నమస్తే వెల్కమ్ టు వీఫై న్యూస్ ప్రైమ్ టైమ్ బుల్టెన్ విత్ ప్రజల ఇవాళ ప్రధాన వార్తలేంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం యాదాద్రి దేవాలయంలో చెరవగట్టు దేవాలయాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు శాసనమండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి నల్గొండ జిల్లా నార్కట్పల్లి మండలం చెరువుగట్టు బ్రహ్మోత్సవాలకు హాజరైనటువంటి ఆయనకు అర్చకుల పూర్ణ కుంభంతో ఘనంగా స్వాగతం పలికారు స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం దేవస్థానం వారు తీర్థ ప్రసాదాలతో పాటు సాలువాలతో వారిని సత్కరించారు వారి వెంట ఎమ్మెల్యే చిరుమర్తి లింగయ్య జడ్పీ చైర్మన్ బండ నరేందర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు ప్రతి సంవత్సరం బ్రహ్మోత్సవాలు బ్రహ్మాండంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇక్కడ పాలక వర్గం కానీ అధికార యంత్రాంగం కానీ దిన దినాభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నది దీనికి గౌరవ శాసన సభ్యులు లింగయ్య యాదవ్ గారు మన లింగయ్య తిరుపతి లింగయ్య గారు ఇదే మండలం నుంచి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ మండ నరేందర్ రెడ్డి గారు మల్లికార్జున్ గారు మల్లికార్జున రెడ్డి గారు మిగతా మిత్రులందరూ కూడా ప్రార్థించి వహిస్తూ ఉన్నారు ఉత్సవ కమిటీ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నది మేమందరినీ కూడా భగవంతుని ప్రార్థించేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఏదైతే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ప్రచారం ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో ఇవాళ వందల కోట్లతో నిర్మితమవుతున్నటువంటి యాదాద్రి లక్ష నరసింహ స్వామి ఆలయం కావచ్చు అన్ని టెంపుల్స్ను కూడా బ్రహ్మాండంగా తీర్చిదిద్దే దిశలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో జరుగుతూ ఉన్నది ప్రజలందరినీ సైశ్యశ్యామలంగా ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచాలనేటువంటిదే మేము దేవుణ్ణి ప్రార్థించినటువంటి సందర్భం ఇంకా ఈ టెంపుల్ను అభివృద్ధి పనిలో తీసుకుపోవడానికి సంపూర్ణమైనటువంటి సహాయ సహకారాలు ఎమ్మెల్యే తిరుమతి లింగయ్య గారు ఇటు చైర్మన్ గారు మేమందరం కలిసి దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడానికి తప్పనిసరిగా ప్రయత్నం చేస్తామని మనం చూస్తాం మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అడ్డాకుల జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో మహిళా వికాస తరంగిణి షిరిడి సాయి వ్యాపార సంఘాల ఆధ్వర్యంలో వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ శిబిరానికి ఎమ్మెల్యే ఆల్ వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి హాజరై వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు మండలంలోని అన్ని గ్రామాల మహిళలు ఎక్కువ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ మంజులా భీమన్న యాదవ్ ఎంపీ నాగార్జున రెడ్డి మండల కో ఆప్షన్ మెంబర్ కాజా గోరి వికాస తరంగిణి మహిళా అధ్యక్షురాలు అనితారెడ్డి సిబ్బంది సింగిల్ విండో అధ్యక్షుడు జితేందర్ రెడ్డి తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు సంగారెడ్డి జిల్లా పుల్కల్లో కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది ఎమ్మెల్యే చంటి క్రాంతికిరణ్ ఆదేశాల మేరకు తహసీల్దార్ మురళి లబ్ధిదారులకు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షుడు శివకుమార్ ప్రదీప్ ఎంపీటీసీ కిరణ్ సర్పంచ్ రాజాగౌడ్ మండల ప్రజాప్రతినిధులు నాయకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఓకే సార్
గౌరవ ఎమ్మెల్యే అందరం దాని ఆదేశాలు ఇక్కడ ఆగిపోయిన పది కళ్యాణ లక్ష్మి సాధ్యం పార్టీ ఇవాళ ఎమ్మెల్యే గారు ఇస్తారు క్యాంప్ ఆఫీస్లో ఇస్తారు కానీ ఎమ్మెల్యే సాబ్ హైదరాబాద్ వెళ్ళిన కారణంగా ఎమ్మెల్యే సాబ్ ఆదేశాల ప్రకారం ఇక్కడ తెలిసిన ఆఫీస్ ఫుల్ కల్నందు పది చెప్తారు పంపిణీ చేయడం ఏడు గ్రామాల లబ్ధిదారులకు పది చెప్తారు పంపిణీ చేయడం జరిగింది వికారాబాద్ జిల్లా బషీరాబాద్ మండలం నవగంది వ్యవసాయ సహకార సంఘం ఎన్నికల అధికారి నజరుద్దీన్ ఎన్నికల వివరాలను వెల్లడించారు మొత్తం పదమూడు వార్డులు ఉండగా మొత్తం ఓటర్స్ మూడు పేల నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది మంది ఉన్నారని ఆయన తెలియజేశారు ఈ నెల ఆరు ఏడు ఎనిమిదవ తేదీలలో నామినేషన్ స్వీకరిస్తామన్నారు పదిహేనో తేదీన ఎన్నికలు నిర్వహించి ఆ రోజు కౌంటింగ్ చేసి ఫలితాలు వెల్లడిస్తామని నజరుద్దీన్ పేర్కొన్నారు నేను నవంతి సొసైటీ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్గా నియమించడం జరిగింది ఈరోజు మనం సొసైటీ నవంతి సొసైటీలో ఫామ్ వన్ అంటే ఎలక్షన్ నోటీసు అదేవిధంగా మన సొసైటీ పరిధిలోని ఓటర్ లిస్ట్ని కూడా మనం డిస్ప్లే బోర్డులో పెట్టడం జరుగుతుంది ఈరోజు ఎలక్షన్ పై నోటిఫికేషన్ కూడా జారీ చేయడం జరుగుతుంది దీనిలో భాగంగా మన నవంతి సొసైటీ సొసైటీలో మొత్తం మూడు వేల నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది మంది ఓటర్లుగా నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది దీని యొక్క సొసైటీలో సుమారు మనకు పదమూడు వార్డులుగా టోటల్ పదమూడు వార్డు ఉండడం జరిగింది వీటికి సంబంధించి మనకు సొసైటీలో రాష్ట్ర బ్యాలెట్ విధానం ద్వారా ఎలక్షన్స్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది దీనిలో మనకు ఫస్ట్ వార్డులో ఒకటి నుంచి రెండు వందల అరవై ఆరు ఓటర్ లిస్ట్లో ఉన్న పేర్ల పేర్లలో రెండు వందల అరవై ఆరు మంది వరకు ఒకటో వార్డు అంటే ఒకటో ప్రాదేశిక నియోజకవర్గంగా నియమించడం జరిగింది దీని యొక్క రిజర్వేషన్ మనకు వెనకబడిన తర్వాత సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ సెయింట్ జోసెఫ్ పాఠశాలలో విద్యార్థులు సైన్స్ వేర్ ను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు రెండు వందల యాబై రకాల నమూనాలను తయారు చేసి ప్రదర్శించారు వన్యప్రాణం నుండి పంటలను కాపాడుకునేందుకు రూపొందించినటువంటి నమూనాలతో పాటు వివిధ వర్కింగ్ మోడల్స్ అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ఆకుల రజతతో పాటు విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు ప్రదర్శనలో నమూనాలను పరిశీలించారు విద్యార్థుల దాగి ఉన్న ప్రతిభను వెలికి తీసేందుకే ఈ ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేసినట్లు పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ ఎన్ఆర్రెడ్డి తెలియజేశారు కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లా ఏర్పడి నాలుగు సంవత్సరాలు కావస్తోంది అయినా బాంకిని మండలంలోని కొన్ని ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ పాఠశాలల బోర్డుపై నేటికి ఆదిలాబాద్ జిల్లా పేరు ఉండడం పలువురిని విస్మయానికి గురి చేస్తోంది విద్యార్థులకు విద్యాబోధనలు నేర్పించే పాఠశాలల బోర్డుపై ఆదిలాబాద్ జిల్లాగానే కొనసాగుతుండడం శోచనీయంగా మారింది ఆయా పాఠశాలలకు స్కూల్ గ్రాంట్ నిధులు మంజూరు అవుతున్నా కనీసం పాఠశాల బోర్డుపై కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లాని రాయడంలో అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి సంబంధిత అధికారుల పర్యవేక్షణ కొరవడిందని మండల ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు ఇప్పటికైనా చర్యలు చేపట్టాలని పలువురు కోరుతున్నారు
ఖమ్మం టీఎన్జీఓ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ బ్లాక్ లో నూతనంగా నిర్మించిన దేవాలయాల సముదాయాలలో ప్రతిష్ఠ ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ఈ నెల ఐదో తేదీ వరకు పూజలు జరుగుతాయని సొసైటీ సభ్యులు తెలియజేశారు ఈ సముదాయాల్లో సీతారాముల హనుమంతుని సరస్వతి శివపర్వతులతో పాటు పలు విగ్రహాల ప్రతిష్టాపనకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు ఈ పూజల్లో టీఎన్జీఓ కాలనీవాసులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు ఉత్తర భారత ప్రజల కోసం ప్రత్యేకంగా గంగా యమున యాత్రికుల ప్రదేశాలను చూడడానికి ప్రత్యేక యాత్ర కోసం రెండు రైళ్లను ప్రవేశపెట్టామని టూరిజం జాయింట్ జనరల్ మేనేజర్ సంజీవయ్య తెలియజేశారు ఐఆర్సిటీసీ భారత దర్శన్ ప్రత్యేక పర్యాటక నేడుగుంట నుండి ఈ నెల ఇరవై తేదీన బయలుదేరి తిరిగి మార్చి ఆరున వస్తుందన్నారు ఈ ప్యాకేజ్ లో ఉత్తర భారత్ లోని ఏడు ప్రధాన ప్రదేశాలు ఆగ్రా మధుర ఢిల్లీ హరిద్వార్ అలహాబాద్ వారణాసి గయా వంటి వాటిని చూడొచ్చన్నారు టికెట్ బుకింగ్ చేసుకున్న ప్రయాణికులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా పోలీస్ సెక్యూరిటీ సిబ్బందితో పాటు అన్ని విధాలుగా ఏర్పాట్లు చేశామని రైల్వే ఏజియం తెలియజేశారు యాత్రా ప్రదేశాలు అలాగే హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ను కవర్ చేస్తూ ప్రజలకు టూరిజం అనేది చూపించుకుంటూ వస్తుంది ప్రస్తుతము ఈ భారత దర్శన్ ట్రైన్ ట్రైను గంగా యమున యాత్ర అనే పేరుతో ఇరవై ఐదో తేదీ రేణిగుంటలో బయలుదేరి ఇరవై ఐదు తేదీ మధ్యాహ్నం కాజీపేటకు వస్తుంది ఈ యాత్రలో ఆగ్రా మథుర ఢిల్లీ హరిద్వార్ అలహాబాద్ వారణాసి గయా ఈ ప్రదేశాలను చూసుకొని తిరిగి ఆరో తేదీ మార్చి ఉదయం కాజీపేటకు వస్తుంది సో ఈ వరంగల్ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలు ఈ యాత్రలో కాజీపేటలోనే ఎక్కి కాజీపేటలోనే దిగవచ్చు ఈ యాత్రలో వీళ్ళకి ఎటువంటి కష్టాలు ఉండవు ట్రైన్లు రిజర్వేషన్ మూడు కోట్ల భోజన సదుపాయాలు తర్వాత యాత్రలో దిగగానే నాన్ ఏసీ ఆర్టీ బస్సులు తర్వాత ఫ్రెషప్ చేయడానికి ఉండడానికి యాత్రా స్థలాలు తర్వాత పుణ్యస్థలాలు చూపించుకుంటూ వస్తుంది ఇంకా వీళ్ళకి ఒకసారి ప్యాకేజ్ బుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఎటువంటి ఖర్చు ఉండదు మేము గతంలో కూడా ఇలాంటి భారత దర్శన్ ట్రైన్లు చాలా రన్ చేశాము ఈ వరంగల్ స్టేషన్ నుంచి ప్రజలకి చాలా ఉపయోగించుకుంటున్నారు అలాగే రెండో ట్రైను ఉత్తర భారత యాత్ర మాతా వైష్ణవదేవితో స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ ఉత్తర భారత యాత్ర మాతా వైష్ణవదేవి పది మూడు రెండు వేల ఇరవైన బయలుదేరి పదో తేదీ మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు ఖాజీపేటలో వస్తుంది ఈ యాత్రలో ఆగ్రా మథురా ఢిల్లీతో పాటు అమృత్సర్ అలాగే జమ్మూలోని మాతా వైష్ణవదేవి ప్రదేశాలను చూపించుకొని తిరిగి ఇరవై తేదీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి ఖాజీపేటకు వస్తుంది ఈ యాత్రలో కూడా ప్రజలు ఉపయోగించ ఈ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకొని రావచ్చు ఈ యాత్రలో 
కరీంనగర్ జిల్లాలో రాష్ట్ర స్థాయి కిక్ బాక్సింగ్ అండర్ నైన్టీన్ పోటీలు జరిగాయి ఈ పోటీలో నిర్మల్ జిల్లా సోన్ కస్తూర్బా గాంధీ పాఠశాల విద్యార్థిని ప్రణీత బంగారు పథకం సాధించినట్లు కేజీబీవీ స్పెషల్ అధికారి లతాదేవి తెలియజేశారు రాష్ట్ర స్థాయిలో బంగారు పథకం జాతీయ స్థాయికి ఎంపిక కావడం పట్ల ఉపాధ్యాయులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా ప్రణీతను పీటీ ప్రియాంక అభినందించారు our child from 9th standard ke pranita she went to participate in uh, 11th telangana state level kickboxing championship uh, 2020 it is held at karimnagar she participated there and uh, she won she had got a gold gold medal along with certificate uh, by the hard work of our pt priyanka ma'am and we are feeling very proud to say that our child has selected for national level it is soon it is going to be held at mysore uh, in june 2020 so by getting this prize we feel proud with our institution and uh, with our uh, uh, physical director physical health uh, in charge madam priyanka madam thank you thank you so much కర్నూలు జిల్లా ఆస్పరలో అనర్హుల పేరుతో అర్హుల పింఛన్లు తరగించడంపై సిపిఐ నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ఎంపీడీఓ కార్యాలయం ముందు ధర్నాకు దిగారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్రలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి నూతన పింఛన్లు ఇవ్వాలని కోరారు అర్హులైన వారికి అన్యాయం జరిగితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మెడలు పంచుతామని సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి గిడ్డయ్య హెచ్చరించారు మా తాత అవ్వ పెద్దమ్మ చిన్నమ్మ మీరు ఎవరు భయపడద్దండి ఖచ్చితంగా మీకు పెన్షన్ యథావిధిగా ఉంటుంది కొత్త అందరికి కూడా పెన్షన్ ఇస్తారని చెప్పావు మరి ఈరోజు పెన్షన్ తొలగించడం అనేది ఇది చాలా అన్యాయము చాలా దుర్మార్గము ఖర్చుల మీద దీన్ని సంచరించుకోవాలని చెప్పి అందరికి పెన్షన్ యథావిధిగా మనము మరి ప్రభుత్వం ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఈరోజు చాలా మంది ఇబ్బందులు వచ్చి ఎనిమిది నెలల కాలం పూర్తయింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారులే కాకముందు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్న సమయంలో పాదయాత్ర చేశాడు ఆ పాదయాత్ర ద్వారా అనేక సమస్యలు తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకొని ప్రభుత్వం వస్తే ఎటువంటి పెన్షన్ తొలగించము ఇంకా అదనంగా అనువైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా పాత పెన్షన్లు అచ్చే ఉంటూ కొత్త వాళ్ళకి కూడా పెన్షన్లు ఇస్తాము ఎవరు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అడ్డాకల్ మండలం కొత్తపల్లి శివారులో మోసాపేట అడ్డాకల్ మండలాల కాంగ్రెస్ నాయకులు విస్తృత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశంలో టీపీసీసీ కార్యదర్శి మధుసూదన్ రెడ్డి పాల్గొని కార్యకర్తలకు దిశానిర్దేశం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టీపీసీసీ సంయుక్త కార్యదర్శి కాటం ప్రదీప్ గౌడ్ టీపీసీ ఓబీసీ సెల్ కో కన్వీనర్ వేణుగోపాల్ బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు కొండ జగదీశ్వర్ అడ్డాకల్ మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు కందూరు నాగిరెడ్డి మోసాపేట మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు శెట్టిశేఖర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు నాయకులు కార్యకర్తలు అధిక సంఖ్యలో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు అంటే వాళ్ళకి నచ్చిన విధంగా తయారు చేసుకుని ఓట్లు వేయించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చెప్పేసి నా దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది ఒకటే గమనించండి మీరు ఇట్లాంటి అక్రమాలు ఏమైనా ఉంటే మా దృష్టికి తీసుకురావాలి ఖచ్చితంగా దాన్ని ఇప్పుడున్న ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ దగ్గర తీసుకుపోయి మనం పోరాడదాము ఖచ్చితంగా మనం పోరాడి మనకు న్యాయం జరిగే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేద్దామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా ఈరోజు ఇంతకుముందు మనం కొండభూషణ్ గారు మాట్లాడినట్టు మన రీసెంట్ గా మనకు జరిగిన ఎన్ని అంటే మన రాష్ట్రం తర్వాత జరిగిన ఎన్నికలలో వివిధ రాష్ట్రాలలో మూడు మూడు రాష్ట్రాలలో మనం అధికారంలోకి రావడం జరిగింది రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ అదేవిధంగా జార్ఖండ్ ఆ రాష్ట్రాలలో జరి ఎలక్షన్లు జరిగితే మనం అధికారంలోకి వచ్చినాక ఎలక్షన్ల ముందు చెప్పినాం రుణమాఫీ మేము వచ్చిన వెనువెంటనే రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పేసి పంజాబ్లో కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చిన వని వెంటనే ఫస్ట్ బిల్లు రుణమాఫీ చేయడం జరిగ రైతులకు రుణమాఫీ చేసిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీని కాబట్టి ఆ విషయాలని కూడా కాంగ్రెస్ మనం కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులుగా ఓటర్ల దగ్గరికి తీసుకెళ్లి అయ్యా గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పని చేసింది ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు కూడా చాలా సార్లు ఇప్పుడు మన వాళ్ళందరూ కూడా సీనియర్ చెప్పడం జరిగింది ఏమనంటే ఏది ఉన్నా కూడా పార్టీ పరంగా రైతుల పక్షాన పోరాడి రైతుల కోసం పాటుపడ్డ పార్టీ అనేది ఉందా కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పేసి ఇప్పటి వరకు చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మాయ మాటలు చెప్తారు మళ్ళా కూడా నిన్న మన జరిగిన ఎన్నికలలో చూస్తా ఉన్నారు వాళ్ళు అడ్డగోలుగా పైసలు సంపాదించుకున్నారు ఇప్పుడే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్న ఎమ్మెల్యే గురించి అందరికి తెలుసు మేము మాకంటే ఎక్కువ మీకు తెలుసు ఆయన ఎమ్మెల్యే కాద
ఓన్లీ కరోన ప్రాజెక్ట్ల కాంట్రాక్టర్కు మాత్రం ఎమ్మెల్యే గిరి ఉంది ఆ కేసీఆర్ పుణ్యమని మళ్ళీ రెండోసారి ఎమ్మెల్యే గిరిసింది తప్ప ప్రజలను పట్టించుకున్న పాపాన అవతలేడు ఆ టీఆర్ఎస్లలో చాలా రకాల గ్రూప్లు ఉన్నాయి వాళ్ళకు వాళ్ళే తనుకుంటున్నారు కాబట్టి మనం అందరం కలిసికట్టుగా సామరస్యపూర్వకంగా రైతుల దగ్గరికి ఓట్లు వేయించుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం రెండు డైరెక్ట్ అంటే రెండు సెంటర్ ఉన్నప్పుడు రెండు సొసైటీలలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగిరేస్తామని చెప్పి సిద్ధాంతంగా తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా ఇక్కడ మండల పార్టీ ప్రెసిడెంట్స్ ఉన్నారు మీరందరూ కూడా మీ మీ గ్రామాలకు సంబంధించి కూర్చొని మీరే ఇప్పుడు సపోజ్ వేమల ఉంది పుల్లకాలు ఉంది వాళ్ళు వినే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో పోలీసుల ప్రథమ న్యాయ నిర్ణేతలండి ఎమ్మెల్యే చల్లబోయిన వేణుగోపాల కృష్ణ అన్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రామచంద్రాపురంలో జరిగినటువంటి ఎస్సీ సత్యనారాయణ రెడ్డి పదవీ విరమణ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా ఆయన పాల్గొన్నారు పోలీసుల విధి నిర్వహణ గురించి ఎమ్మెల్యే వివరించారు గత ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలుగా పోలీసు ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వహించినటువంటి సత్యనారాయణ రెడ్డి చేసినటువంటి సేవలను కొనియాడారు అనంతరం వారిని సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో డిఎస్పీ రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి సిఐ పెద్దిరెడ్డి శివ గణేష్ ఎస్ఐలు విజయ్ శంకర్ పోలీస్ సిబ్బంది కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు చంద్రబాబు గారు టైంలో సంవత్సరానికి అందించారు పది కోట్లు ఇచ్చారు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో నెలకి ఒక నెలకి పద్నాలుగు కోట్లు ఇచ్చారు ఆలోచించండి ఒక నెలకి పద్నాలుగు కోట్లు సంవత్సరానికి సుమారుగా నూట యాభై కోట్లు పెంచారు ఎక్కడ సంవత్సరానికి పది కోట్లు ఎక్కడ సంవత్సరానికి నూట యాభై కోట్లు అంటే మనసున్న మహారాజు కదా రాజశేఖర రెడ్డి ఒకసారి ఆలోచించమని మిమ్మల్ని అందరినీ కోరం ఆయన హఠాత్ మరణం చెందితే అనేక మందికి రాజశేఖర రెడ్డి జీవితం ఎందుకని ప్రాణాలు వదిలేశారు సుమారు ఆరు ఆరు వందల ముప్పై ఐదు మంది వాళ్ళు ఆధారిస్తారు అన్నప్పుడు ఆనాడు ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయన్ని జైలు కోసించింది ఈ జైలు వేసుకుంటూ కలిసి కానీ సేవకుడికి ఒక సేవే కనిపిస్తుంది అంటారు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉదాహరణని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను ఆయన ఆలోచించారు నాకంటే పరిపాలన తెలుసుకుందా ఈ ప్రజలు అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారు నేను కూడా ఆ తరహా పరిపాలన చేయాలని ఆలోచించి పాదయాత్ర చేస్తున్న సమయంలో ఇవాళ చాలా మంది అరవై ఐదు ఏళ్ళకి అరవై ఏళ్ళకి ఎంత తేడా ఉంటుంది బాబు నాకు అరవై వచ్చింది అరవై రెండు వచ్చింది అరవై మూడు వచ్చింది పెరాలసిస్ వాళ్ళకి ఐదు వేలు ఆలోచించండి కిడ్నీ సంబంధిత రోజులు ఉంటే పదివేలు ఎవరైనా అనుభవించారా ఇంత దైగా మారాలి రాష్ట్రాన్ని పరిపాలన చేస్తాడని ఆ పరిపాలనలో మనం అందరం ఆనందంగా ఉండొచ్చని ఎవరు ఊహించలేదు ఇవాళ అరవై సంవత్సరాలు వయసు దాటినటువంటి ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ పెన్షన్ పొందేవాళ్ళు ఒకసారి చేతులు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉట్నూర్లో ఐటీడిఏ వద్ద ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ ఆధ్వర్యంలో మహాధర్న నిర్వహించారు ఈ ధర్నాలో ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి గిరిజన ఆదివాసీలు తొమ్మిది మంది తెగల ముఖ్య నాయకులు పాల్గొన్నారు అటవీ హక్కుల చట్టం రెండు వేల ఆరు ప్రకారం సాగు చేస్తున్న వ్యవసాయ భూములకు హక్కు పత్రాలు ఇవ్వాలని టీఆర్టీలో శాస్త్రీయ పద్దతులను ఉద్యోగ నియామకాలు చేపట్టాలని కోరారు ఆదివాసీ గూడాల నోటిఫైడ్ ఏజెన్సీ ప్రాంతాలుగా ప్రకటించాలన్నారు చట్టబద్ధత లేని లంబాడీల ఎస్టీ హోదా రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు తమ సమస్యలను ఐటీడీఏ పీఓ కృష్ణ ఆదిత్యకు మెమరాండాన్ని సమర్పించారు సానుకూలంగా స్పందించిన కృష్ణ ఆదిత్యపై అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్తానని హామీ ఇచ్చారు గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి మేము పోరాడుతున్నాం ఎందుకంటే మాకు అన్ని విధాలుగా అన్యాయం జరుగుతుంది మా చట్టాలను కాల రాస్తున్నారు మాకు రావాల్సినటువంటి ఉపాధి ఉద్యోగాలు అన్నీ కూడా వాళ్ళే దోచుకొని తీసుకుపోతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళను వెంటనే తొలగించాలనేసి మేము డిమాండ్ చేయడం జరిగింది ఏదైతే నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో వలస వచ్చినటువంటి చట్టబద్ధత లేనటువంటి వాళ్లకు ఈరోజు ఏజెన్సీ సర్టిఫికెట్లు ఏ విధంగా ఇస్తున్నారు మరి వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి నిజాం ప్రభుత్వంతో కొట్లాడి మరి వన్ నాట్ సెవెంటీ ఎల్టీఆర్ చట్టాల చట్టాలను తీసుకొచ్చి భూమి భుక్తి విముక్తి కొరకు పోరాటం చేసి రక్తార్పణ చేసినటువంటి చరిత్ర ఈ ఆదివాసులకు చట్టాలు రిజర్వేషన్లు అన్ని తెచ్చుకున్నప్పటికీ అవి నీరు గారిపోతున్నాయనేసి అవి గత మేము విద్యావంతులు ఆదివాసులు తొమ్మిది తెగలు ఎప్పుడైతే విద్యావంతులు అయ్యారో అప్పటి నుంచి మేము కొట్లాడుకుని ఉన్నాం అయినప్పటికీ అవి దుర్వినియోగం అవుతున్నాయనేసి ఈరోజు మేము ఐటీడీఏ ముందు ముట్టడి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసేస్తూ మేము అక్కడ ఎస్టీ నుంచి లంబాడాలను తొలగించాలి 
పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి లంబాడాలు లేనే లేరు వాళ్ళకి ఎస్టీ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేసి ఈ రోజు మా యొక్క రిజర్వేషన్ ని కాజేస్తున్నారనేటువంటి ఒక బాధ తోటి మేము ఈ రోజు నారాయణపేట జిల్లా మరికల్లోని సీడర్ ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు ఈ సందర్భంగా పలు గ్రామాలకు సంబంధించి పదమూడు మంది డైరెక్టర్ల జాబితాను రిటర్నింగ్ అధికారి తహసీల్దార్ నారాయణరావు వెల్లడించారు సార్ వచ్చేసి అడిషనల్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్గా నియమించారు సార్ బిందు మాధవరావు వచ్చేసి సిఓ గారు సార్ ఈ ఎన్నికలో భాగంగా ఈరోజు నోటిఫికేషన్ వేయబడింది సార్ ఇటు నోటిఫికేషన్కు సంబంధించి వార్డు వైజ్ రిజర్వేషన్లు ఈ విధంగా ఉన్నాయి సార్ ఒకటో వార్డు వచ్చేసి బీసీ జనరల్ అయింది సార్ రెండో వార్డు వచ్చేసి ఎస్టీ సార్ మూడో వార్డు వచ్చేసి ఓసి మహిళ నాలుగో వార్డు వచ్చేసి ఓసి జనరల్ సార్ ఐదో వార్డు వచ్చేసి ఓసి ఆరు ఎస్సి ఏడు ఓసి ఎనిమిది బీసి తొమ్మిది ఓసి పది ఓసి పదకొండు ఓసి పన్నెండు వచ్చేసి ఎస్సి ఉమెన్ సార్ పదమూడు వచ్చేసి ఓసి సార్ ఈ ఎలక్షన్ సంబంధించి నామినేషన్లు ఆరో తారీఖు ఈ నెల ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు నామినేషన్లు స్వీకరించబడింది సార్ అలాగే తొమ్మిదో తారీఖు రోజు స్క్రూటిని ఉంటుంది సార్ పదో తారీఖు రోజు జనగాం జిల్లా బచ్చనపేట మండలం కొన్ని గ్రామాల్లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదవ బ్యాచ్ పూర్వ విద్యార్థుల ఆత్మీయ సమ్మేళనం ఘనంగా జరిగింది ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో పదో తరగతి చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులందరూ ఒకే చోట కలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులను ఘనంగా సత్కరించారు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం నాటి తీపు గుర్తులు జ్ఞాపకం చేసుకుని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు స్నేహితులతో కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉందని పూర్వ విద్యార్థులు తెలియజేశారు
इन्हें क्या नहीं लोड मरी अस्ट जनमंत्र जर्नलिस्ट प्रजा पत्रिकेले